छंदे छंदे हिसाब विज्ञान अर्जन करी प्रकृत ज्ञान व्यय सम्पद आदाय চিন্তা পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়াজউদ্দিন তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই ক্লাসটি থেকে শিখতে পারবে প্রারম্ভিক মূলধন অতিরিক্ত মূলধন সমাপনী মূলধন কি এবং এই মূলধনগুলো সম্পর্কে প্রকৃত বিশুদ্ধ ধারণা বা জ্ঞান অর্জনের জন্য পাবে বিভিন্ন উদাহরণ পাশাপাশি তো ইংরেজি মিডিয়াম ইংরেজি ভার্সন তথা অনার্স মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে কি পয়েন্টসগুলোর ইংরেজি আমরা জানি হিসাব বিজ্ঞানে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে মূলধনকে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় প্রথমত ব্যবহার বা বিনিয়োগের ভিত্তিতে দ্বিতীয়ত হিসাবকাল বা সময়ের ভিত্তিতে আর এই ব্যবহার বা বিনিয়োগের ভিত্তিতে মূলধন হলো তিন ধরনের যথা স্থায়ী মূলধন পরিবর্তনশীল মূলধন এবং কার্যকরী মূলধন আবার এই হিসাবকাল বা সময়ের ভিত্তিতেও মূলধন তিন ধরনের যথা প্রারম্ভিক মূলধন সমাপনী মূলধন এবং অতিরিক্ত মূলধন আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের বিভিন্ন জায়গায় এই পরিবর্তনশীল মূলধনকে ব্যবসায়িক মূলধন নামে দেখে থাকবে আবার এই সমাপনী মূলধনকে মালিকানা সত্ত্ব নামে জেনে থাকবে আর আজকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এই তিন ধরনের মূলধন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব যাতে তোমরা প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে পারো এই তিন ধরনের মূলধন সম্পর্কে প্রথমে শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রারম্ভিক মূলধন এর ইংরেজি ওপেনিং ক্যাপিটাল এটা দায় আর দায় অলওয়েজ ক্রেডিট হয় এর সংজ্ঞা হলো প্রতিষ্ঠান আরম্ভের এই যে আরম্ভের সময় বা বছরের শুরুতে এই যে শুরুতে মালিক প্রতিষ্ঠানকে যা কিছু প্রদান করেন সব কিছু কি প্রারম্ভিক মূলধন বলে অন্যভাবে বললে বলা যায় যে প্রতিষ্ঠান আরম্ভের সময় বা বছরের শুরুতে মালিকের কাছ থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হয় সব কিছু কি প্রারম্ভিক মূলধন বলা হয় এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা অতিরিক্ত মূলধন এর ইংরেজি এডিশনাল ক্যাপিটাল এটাও এক ধরনের দায় আর দায় সর্বদা ক্রেডিট হয় এর সংজ্ঞা হল ব্যবসা শুরুর পর কোনো কারণে মূলধন অপ্রতুল হয়ে পড়লে বা আরও মূলধনের প্রয়োজন হলে পুনরায় মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে যে অর্থ প্রদান করেন তাকে অতিরিক্ত মূলধন বলে অর্থাৎ প্রারম্ভিক মূলধনের পর যদি মালিক প্রতিষ্ঠানকে আরও অর্থ প্রদান করেন অথবা অর্থ মূল্যের অন্য যে কোনো কিছু প্রদান করেন তবে তাকে অতিরিক্ত মূলধন বলা হয় এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা সমাপনী মূলধন ক্লোজিং ক্যাপিটাল এটা দায় আর দায় সর্বদা ক্রেডিট হয় এর সংজ্ঞা হলো হিসাবকালের শেষে বা বছর শেষে মালিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে লাভ লোকসান সহ নিট যে পরিমাণ অর্থ পাওনা থাকেন তাকে সমাপনী মূলধন বলে একে নিট মূলধনও বলা হয় আবার হিসাব বিজ্ঞানের ভাষায় এই সমাপনী মূলধনকে মালিকানা সত্ত্ব নামেও ডাকা হয় এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ যে আমরা থিওরিটিক্যাল আলোচনা দেখলাম সেটা একটা উদাহরণের মাধ্যমে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হবো মনে করো দু সালের পহেলা জানুয়ারি জনাব উজ্জ্বল নগদ বিশ হাজার টাকা এবং পনেরো হাজার টাকার আসবপত্র নিয়ে একটি কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করলেন অতঃপর হঠাৎ মূলধনের অভাব দেখা দেওয়ায় পুনরায় জনাব উজ্জ্বল পহেলা মার্চ নগদ দশ হাজার টাকা ব্যবসায় আরণ করেন সারা বছর তার লাভ হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা এই উদাহরণ থেকে আমরা তিন ধরনের মূলধন বুঝব এবার দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রারম্ভিক মূলধন হলো এই যে বছরের শুরুতে দু সালের একদম জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন সে যা যা আনছে সেটা হবে প্রারম্ভিক মূলধন তো কি আনছে দেখো পহেলা জানুয়ারি নগদ আনছে বিশ হাজার এবং পনেরো হাজার টাকা নিয়াতে কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করছে তাই এই বিশ হাজার এবং এই পনেরো হাজার মিলে পঁয়ত্রিশ হাজার হবে প্রারম্ভিক মূলধন আর অতিরিক্ত মূলধন হবে এই পহেলা জানুয়ারির পর অন্যান্য মাসগুলোতে ফেব্রুয়ারি হোক মার্চ হোক এমনকি দোসরা জানুয়ারিও যদি আনে একদম প্রথম দিনের পর যদি দ্বিতীয় দিনও তিনি কিছু এনে থাকে সেটা অতিরিক্ত মূলধন হবে যেমন দেখো এখানে আমি বলেছি অতঃপর হঠাৎ মূলধনের অভাব দেখা দেওয়ায় পুনরায় জনাব উজ্জ্বল পহেলা মার্চ দেখছো জানুয়ারি মাসের এক তারিখের পর মার্চ মাসে গিয়ে সে দশ হাজার আনছে তাই এটা হবে অতিরিক্ত মূলধন যদি এপ্রিলে বা মেতে আনতো সেটা অতিরিক্ত মূলধন হইত আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা সমাপনী মূলধন হলো এই যে সে বছরের শুরুতে আনলো পঁয়ত্রিশ হাজার এবং মাঝামাঝি গিয়ে আনলো দশ হাজার পাশাপাশি ব্যবসা করে তার লাভ হয়েছে পাঁচ হাজার এই সব কিছু মালিকের টাকা তাহলে বছর শেষে গিয়ে মালিক ব্যবসায় থেকে পায় মোট পঞ্চাশ হাজার এই যে প্রারম্ভিক সে দিয়েছিল পঁয়ত্রিশ হাজার মাঝামাঝি দিয়েছে দশ হাজার আর লাভ হয়েছে পাঁচ হাজার সব মিলে বছর শেষে পায় সে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যবসায় থেকে এটাই হইল সমাপনী মূলধন বা মালিকানা সত্ত্ব
ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অত্যন্ত তথ্য নির্ভর এবং বিশেষ কৌশল নির্ভর ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক এই ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে তাই অনুরূপ ক্লাস পেতে শুনতে পয়েন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং এর পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ